Hey guys, how are you? In this video, we're going to a really wonderful lake. But before we do that, let's recap which places we have visited this year so far in my region. And so that you understand where we are in Russia, let's start from a larger scale. This is Russia, my homeland. And this is the capital, Moscow. It's in the west. Vladivostok is in the east. And my lovely hometown of Yekaterinburg is right over here in the region called the Urals. Let's take a closer look at the Urals. Yekaterinburg is the largest city in the region. There's also a few other large cities like Chelyabinsk, Ufa, Tumen and Perm. So far this year we have visited Zlatoust, that's where Taganai National Park is, Talitsa, remember the 96-year-old babushka? And finally Mali Turish, where we met the super cool girl Guzel. Today I'm taking you to this lake of Uvildi, which is the largest lake in Chelyabinsk Oblast. Now Chelyabinsk Oblast has so many lakes that it actually makes me jealous. So that's the lake we're going to. It's a perfect place in the summer and my parents were staying there for seven days and we decided to join them for the weekend because why not? The weather was perfect around 35 Celsius, that's almost 95 Fahrenheit. I think this summer is the best summer we've ever had, which is kind of funny because Russians cannot travel outside of Russia right now so they're enjoying their motherland and the weather is definitely helping. My parents were staying at this health resort and the problem with that is if you book a cheap room like the one we had, it doesn't have an air conditioning and that's pretty bad. But luckily my parents had a penthouse with an AC and a huge balcony with sun beds, which they booked at a fraction of the price last year on Black Friday. If they were to do that today, they would have to pay 200 bucks a day. Название по названию озера Увильды. Увильды. Да. Достаточно большое озеро, глубина которого достигает 38 метров. Это глубоко. Оно питается источниками. Mm. Поэтому оно прохладное, Поэтому, очевидно. Да, и оно очень чистое. Но в настоящее время, когда температура воздуха достигает 34-36 градусов, вода, особенности вблизи берега, прогревается достаточно высоко. И это очень комфортно, и не только для детей, а и для взрослых. Ну, раз комфортно, наверное, ты купаться идешь. Конечно, of course. Ну все, yeah. тогда идем купаться. О, так вся семья здесь. Ничего себе. This lake is pretty big. I think one of the, it's definitely one of the most popular ones to go and, uh, to go swimming, to go camping. And uh, matter of fact, my parents used to come to this lake 20 years in a row with their friends. So I remember from a childhood uh, this lake very, very well. But it was uh, at a different place on this lake. And right now we're staying uh, at what? Здравствуйте. Как отдыхается? What's your plan for this day? Swimming, eating, uh, playing eating, tennis, eating. eating, eating. eating. <laughs> Slipping. <laughs> you know, it's a place to relax, so don't expect much from me. Where are we, guys? This looks like... This could look like anything. Thailand, Turkey, you name it. But in fact, we're in the Urals. We're still uh, two hours away from Yekaterinburg. Wow! Good утро. Доброе утро. Вода теплая. Уже проверили? Да. Мы не выходим отсюда. Ждем вас. Женщина купается. Plenty of sunbeds. And let me pick one. I'll take this one in the shade. It's gonna get hot during the day, but right now, right now, it's really, really comfortable. In two hours, it's gonna be really crowded. Oh yeah, I know. Some people are fighting for these sunbeds. Not literally, but... <laughs> there's, there's no shortage though. But on Saturday, my parents told me that there were too many people here. So, but on Sunday, yesterday, it was nice. Okay, let's go swim. Let's <laughs> go. <laughs> Can you guys see how clean 
how clear the water is. Slava, Slava, there is a boy, he's drowning. Where? Oh, oh. my shift is over, sorry. So we're going to the to those fishermen. We'll see what kind of fish you can get here. Какую рыбку можно поймать? Что-то шесть это и пялики есть здесь, и окуньки, и сицамы. Тут хорошее. Уже ловили. Ясно. Вот до такого. С сегодня Я... пока не было? Сегодня не было, но до этого да. Вот а есть. Варианты есть, в общем. Конечно. А если на лодочку уйти, то на это самое, там вообще красота. Чашечки крепкого кофе. Чашки крепкого кофе? Да. Эспрессо. This sanatorium, or wellness clinic as they call themselves, is very good. We had full board, there's plenty of amenities, ping pong tables, volleyball courts, outdoor swimming pool, saunas, banyas and whatnot. In the evening you can do karaoke. But we came here for one reason, the beach. So let's explore. In the evening we were planning to rent a yacht, but with this illness 19 it turned out that you cannot leave the premises unless you're checking out. They are pretty strict on that, so my parents couldn't join us and it was just Lana and me. We drove around the lake to this part and it turned out this is where you find a lot of nice expensive properties by the water. Booked a yacht with a captain to enjoy the sunset. The captain's name is Oleg, so let's see what it was like. Олег, расскажите что-нибудь. Долго вы занимаетесь яхтингом? Ой. Наверное, постарше, чем эта девушка. С чего начали? Все должно нравиться. Обязательно. Все должно быть обязательно нравиться. Все делается только от того, что это нравится. Если это делается из-под палки. Я вот сейчас с вами... Еду, наслаждаюсь, и мне за это еще деньги платят. Представляете? Это же Удача. классно. Это же классно. Вот, поэтому я по озеру хожу больше всех. Лодка вот эта вот построена в Екатеринбурге, не поверьте. Парус пошит тоже в Екатеринбурге. Да. Она под заказ? Да, все под заказ. Лодка индивидуальная. Причем лодка была по первоначальности вся сделала краснодеревая. Она мне обошлась 25 тысяч долларов. Когда квартиры стоили там, ну, 4-5 тысяч долларов. То есть вы живете не в городе, а прям в озеро постоянно? И часто в лодке, конечно. Еще и в лодке. Ну, в летнее я, время я в лодке, не да? знаю, это нужно только помечтать, чтобы так сделать, чтобы так все получилось. Какая рыба здесь водится? Щука, окунь, чебак, лещ, карась. Ну, что еще, я даже не знаю. Озеро достаточно холодное, то есть максимальная глубина вот здесь под скалами, там где-то примерно холодное. порядка 40 50 метров. Вот. Вот, видите, рыба да, какая рыба. Угу. Это мы сейчас едем прям к острову, да, получается? Это остров. Mm? Вот это. это остров же, да? Это самый большой остров. Угу. Раз, два, три. Great, so warm. 
So refreshing. Во, 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 ну нормально вылазит, но я еще вылазил, нормально, нормально. То есть нормально лежит. Ну, а ноги они могут вылезть. На. Тест для настоящих мужчин. Ноги они могут. Да. Водоросли сейчас мы поставим еще один парус, чуть-чуть, чтобы было красиво. Все изобретения, все идут от того, что человек ленит. Раз он ленит, он что-нибудь придумает, чтобы ему было красиво. Сейчас с берега, знаете, как красиво смотрится еще? Украшаем озеро. Да, в контражуре мы идем, видно. Ну, народ просто завидует, говорит, вот гады живут же люди. Надо просто хотеть, и все будет. Да. Да, мне чуть-чуть буквально и все. Анекдот, знаете, про чуть-чуть. Да. Давайте. Я, тебе же я рассказывал, три мужика заходят в бар, первый падает прямо Шпулок. при входе. Они вышли из автомобиля. Второй еще как-то пытается дойти, но падает посредине пути барной Пуском стойки. Барной Третий доходит до барной стойки, говорит, так, мне 150 виски, который лежит посредине, ему 100, который лежит у входа, ему не наливать, он за рулем. Какие они красивые. Какими концами они там слепились, непонятно. Summer's my favorite part of the year. That's when Russia comes to light. Everybody's active, everybody's camping, swimming, going places. So more videos are on the way. Make sure to like and subscribe. Thanks for watching.